ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనాతో ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఎరువులాడిపోతున్నాయి రోజు వందలు వేల సంఖ్యలో జనాలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు మరి ఈ కరోనా వైరస్ మన దేశాన్ని కూడా వ్యాపించింది దాదాపుగా మన దేశంలో ఈ కరోనా అనుమానిత కేసులు ఆయందరూ దగ్గర దగ్గర చేరుకున్నాయి మరి ఈ నేపథ్యంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజలకు స్వచ్ఛంద నిర్బంధంలో ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు స్వచ్ఛంద కర్ఫ్యూను పాటించాలని పిలుపునిచ్చారు మరి స్వచ్ఛంద కర్ఫ్యూ పాటించి ఈ యొక్క ముఖ్యమంత్రి ప్రధాని పిలుపును విజయవంతం చేసిన దేవకి ధన్యవాదాలు మరి ఆ తర్వాత ఒక్కరోజుతోనే జనతా కర్ఫ్యూ ముగిసిందా అంటే మరి లేదని చెప్పాలి మరి ఇప్పటికీ ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు ఈ కరోనా గురించి ఈ కరోనా వ్యాప్తి నిరోధానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ప్రతిరోజు ఆ వైపు కృషి చెప్తుంది దాదాపుగా వందలు కాదు వేల సంఖ్యలో ఈ మరణాలు జరగడం నిజానికి విషాదకర అందుకే కరోనా వ్యాప్తి ఎక్కువగా జన సమూహాలు ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతంలోనే జరుగుతుందన్నది మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే అందుకే ప్రధాని మోడీ స్వచ్ఛందంగా జనతా కర్ఫ్యూ పిలుపునిచ్చారు మరి ఈ నేపథ్యంలో జనతా కర్ఫ్యూ సంబంధంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే పోలీసుల పాత్ర నిజానికి మనకంటే ఎక్కువగా దాదాపుగా ప్రభుత్వ శాఖలు ఏవైనా కానీ ఏదన్నా అయినా కానీ అన్నిటికంటే ఎక్కువగా కష్టపడుతున్నామంటే ఆ శాఖ ఏమైనా ఉందంటే పోలీస్ శాఖనే నిజంగా చెప్పాలంటే పోలీస్ శాఖ చేస్తున్న కృషి అంత ఎంత కాదు కరోనా నిరోధానికి వైద్యులు మాత్రమే కాదు పోలీసులు కూడా సహకరిస్తున్నారు ప్రజలకు వాళ్ళకు తగ్గట్టుగా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నారు అయితే జనతా కర్ఫ్యూ ఒక్కరోజు మాత్రమే పాటించడం బట్టి మనం ఆ తర్వాతి రోజున ఏం చేస్తున్నామంటే కాస్త సిగ్గుపడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే నిత్యావసర సరుకులు మన మార్కెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి దానికి తగిన సమయం కేటాయించరు కానీ ఎగబడి గుంపులు గుంపులుగా వెళ్ళి మళ్ళీ మామూలు పరిస్థితికి తీసుకువస్తున్నాం దీని కారణంగా కరోనా వ్యాప్తి మరింత రెచ్చిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఈ సందర్భంగా ముఖ్యంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ని జిల్లాలతో పాటు కర్నూలు జిల్లాలో కూడా నంద్యాల ప్రాంతంలో కూడా ఈ యొక్క పోలీసులు ఈ జనాల్ని బయటకు రాకుండా చేస్తున్న ప్రయత్నాలు చాలా సత్పతాలిస్తాయి మరి ఈ నేపథ్యంలో బయటికి రావద్దు మరో అని నెత్తి నోరు బాధపడినప్పటికీ కొందరు ఆగతాలు కానివ్వండి అనవసరంగా బయట తిరిగి వాళ్ళని ఇక్కడ రోడ్లపైకి వచ్చి అటు పోలీసులు ఉన్నట్టు ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు నిజానికి వాస్తవానికి ఏదైనా ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగాలేని పరిస్థితుల్లో ఆసుపత్రికి వెళ్లే వారికి కూడా ఈ యొక్క ఆకతాయిలో అంటే అనవసరంగా రోడ్డు మీదకి వచ్చి వాళ్ళు వల్ల చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది దాంతో ఇది పోలీసులకు తలకు కూడా మారుతుంది వాహనాలు ఎక్కడెక్కడ నిలిపివేయాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చినప్పటికీ మరి ఈ ఎవరి కూడా తలకే కట్టలేదు నిజంగా చెప్పాలంటే మరి మన దౌర్భాగ్యమో లేకపోతే మరి మితి మీద అహంకారం తెలియదు కానీ పోలీసులకు ఇది దీనివల్ల లేని కొన్ని కష్టాలు వస్తున్నాయి నిన్న రాత్రి మేము ఒక కవరేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు జరిగేటువంటి సంఘటన చూస్తే అంటే అక్కడ ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం పోలీసులు చేస్తున్నట్టు చర్యలు చూస్తే నిజంగా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఒకవైపు ట్రాఫిక్ వస్తున్నాయి అటువైపు ఇటు వాహనాలు వస్తున్నాయి నిలబడుతున్నారు ఇద్దరు మాత్రమే పోలీసులు ఒక ఏఎస్ఐ ఒక కానిస్టేబుల్ ఉన్నారు మరి ఈ వందల వేల సంఖ్యలో వచ్చే వాహనాలను ఈ ఒక్క చర్య సాధ్యమవుతుందా లేదు వెళ్ళండి మహాప్రభు వెనుక అంటే బలవంతంగా తాము అక్కడ పిల్లలు ఇక్కడ పిల్లలు ఎమర్జెన్సీ అని పేరు చెప్పుకుంటారు కానీ ఇక్కడ పోలీసులకు సపోర్టుగా వేల సంఖ్యలు వస్తున్నా కానీ ఒక్కడే కనిపించట్లేదు దానికి అడ్డంగా పెట్టిన ఈ ఎడ్ల మండలం హమాలి అంటే అద్వానంగా ఆ పోలీసులు ఎత్తుకుంటూ మళ్ళీ వాహనాలు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అడ్డు పెడతారు దాదాపుగా ఇలా రెండు మూడు గంటలుగా దాదాపుగా ఎనిమిది గంటల పాటు ఆ ఇద్దరు పోలీసులు ఇక్కడ విధులు నిర్వహించి ఈ యొక్క ట్రాఫిక్ ను కాస్త నియంత్రణ తీసుకొచ్చారు అందుకే చెప్తున్నాం పోలీసుల కృషి అన్నది ఈ యొక్క కరోనా వ్యాప్తి నిరోధానికి అత్యంత ప్రధానమైనది అంటే కరోనా వచ్చిన తర్వాత వైద్యం ఎంత ఇంపార్టెంటో కరోనా రాకముందు పోలీసుల సలహాలు సూచనలు పాటించడం కూడా ముఖ్యమైన చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని ఈ యొక్క ప్రజలకు గమనించాలి అనవసరంగా రోడ్ల మీదకి రావద్దండి మీకు దండం పెడతామని పోలీసులు నెత్తి నోరు పాతుకుంటున్నా వినని ఈ విధములకు మరి ఖచ్చితంగా కొన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అందుకే రాబోయే రోజుల్లో ఈ జనతా కర్ఫ్యూ స్వచ్ఛందంగా పాటించారు మరి మాట వినకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం మరింత కఠినంగా వ్యవహరించిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది కరోనాను కట్టడి చేయాలంటే నియంత్రణ ముఖ్యం అందుకే పోలీసులకు సహకరించండి పోలీసులు చెప్పినట్టు వినండి పోలీసులు వెళ్ళవద్దంటే వాళ్ళ ఆదేశాలు ధిక్కరించకండి దయచేసి వినండి కరోనా నియంత్రణ కోసం పోలీసు కోసం కాదు మన అందరి కోసం మన అందరి ఆరోగ్యాల కోసం అందరూ బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుంది అంతా అనారోగ్యకరమైన దేశం 
ఎప్పుడు కూడా అభివృద్ధి చెందదు అందుకే దయచేసి పోలీసు చెప్పినటువంటి నియమాలు నియంత్రణలు ఖచ్చితంగా పాటించండి పోలీసుల ఆదేశాలను ఉల్లంఘిస్తే చట్టమైన చర్యలు కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఏమాత్రం వెనుకాడే పరిస్థితి లేదు ఆ తర్వాత చేయి తగ్గిపోయిన తర్వాత నెత్తి నోరు బాదుకున్నా కాపాడే పరిస్థితి లేదు అందుకే దాదాపుగా ఈ కరోనా నియంత్రణకు ఈ యొక్క వైద్య రంగం చేసినటువంటి కృషి అంటే బయట ఓపెన్ ఏరియాలో పోలీసులు చేసినటువంటి కృషి అత్యంత అమోఘం నిజంగానే పోలీసులు చేసినటువంటి ఈ యొక్క డ్యూటీకి అంటే డ్యూటీ వేరు కావచ్చు కావచ్చు కానీ ఈ యొక్క మానవతా దృక్పథంతో కూడా వ్యవహరిస్తున్న కొన్ని పోలీసు అధికారులు కూడా ఉన్నారు అందుకే ఈ యొక్క పోలీసులకు సహకరించండి ఖచ్చితంగా మనం కరోనా నియంత్రించగలుగుతాం కరోనా నియంత్రణ లేకపోతే ప్రజలను ఎవరు అంటే చావు బారి నుంచి ఎవరు నియంత్రించలేరు కాపాడలేరు అందుకే పోలీసులు ఎక్కడ ఉన్నా సరే వాళ్ళు చెప్పేట నడుచుకోండి పోలీసులు పూర్తిగా సహకరించండి పోలీసులు ఉన్నది మీ కోసం మన కోసం మన ఆరోగ్యాలు కాపాడు కోసం మన ప్రాణం ఉన్నంత వరకు మనుషులు ప్రాణం పోయిన తర్వాత మనుషులు కాదు అందుకే ప్రాణాలు నిలబెట్టుకోవాలన్న ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క కరోనా నియంత్రణకు స్వచ్ఛంద నిర్బంధాన్ని పాటించండి స్వీయ నియంత్రణను పాటించండి అవసరం అయితేనే బయటకు వెళ్ళండి తప్పనిసరి అయితేనే బయటకు వెళ్ళండి తప్ప ఇలా అనవసరంగా బయటకు వెళ్ళి అటు పోలీసులను ఇటు ప్రజలను ఇట్లా సమాజాన్ని ఇబ్బంది పాలు చేయవద్దు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఖచ్చితంగా సద్వినియోగం చేసుకోండి స్వచ్ఛంద నిర్బంధంతోనే కరోనా నియంత్రణ సాధ్యం అందుకే ప్రతి ఒక్కరు పోలీసులకు హెడ్స్ అప్ చెప్పండి వైద్యులకు మాత్రమే కాదు డ్యూటీ చేసిన పోలీసులకు కూడా ప్రతిరోజు ధన్యవాదాలు తెలపాలని కోరుకుంటాం ఈ జాకెట్ దర్బార్ న్యూస్